వెల్కమ్ టు అమిగో సైఎస్ అకాడమీ సో మనం ఈ సెషన్లో ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఇంకా ఓకే లాస్ట్ అంశాలన్నింటినీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాము అది ఎకనామిక్ సర్వేకి సంబంధించింది ఇది కేంద్ర ఆర్థిక సర్వే సో మేక్ ఇన్ ఇండియా అండ్ పిఎల్ఐ స్కీమ్ ఈ రెండింటి గురించి కొంత సమాచారం ఇచ్చినారు సో చాలా ముఖ్యమైనవి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిస్క్రిప్టివ్లో కూడా మనం ఈ సమాచారాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటే భారత్ తయారీ పిఎల్ఐ అంటే ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ సో ఉత్పత్తి ఆధారిత పథకంగా చెప్పొచ్చు మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ గొలుసు సరఫరా గొలుసు ఉంటుంది కదా ఈ సరఫరా గొలుసులో భారత పాత్రను పెంచేందుకే మేక్ ఇన్ ఇండియా టూని ప్రారంభించినారు మరి ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మేక్ ఇన్ ఇండియా టూలో ఎన్ని సెక్టార్స్ పైన ఫోకస్ చేశారు ఎన్ని రంగాల పైన దృష్టి సారించారు ఇరవై ఏడు రంగాల పైన ట్వంటీ సెవెన్ సెక్టార్స్ మరి ఇందులో తయారీ రంగానికి సంబంధించి ఎన్ని ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయి సేవా రంగానికి సంబంధించి ఎన్ని ఉన్నాయి పన్నెండు ఉన్నాయి ఏ పాయింట్ నుంచి అయినా క్వశ్చన్ అడుగుతారు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏం జరుగుతుందంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ట్రూ అని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ని డంప్ చేసేస్తున్నారు సో కబట్టి కంపల్సరీగా యాస్పిరెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇరవై ఏడు రంగాలు ఉన్నాయి ఇందులో పదిహేను తయారీ రంగానికి పన్నెండేమో స మనకు సేవా రంగానికి సంబంధించినవి మొత్తం టోటల్ ట్వంటీ సెవెన్ సెక్టార్స్ ఉన్నాయి అండ్ అదేవిధంగా సబ్ సెక్టార్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని అంటే ఇరవై నాలుగు సబ్ సెక్టార్లు ఉన్నాయి ఆ ఇరవై నాలుగు సబ్ సెక్టార్లు ఏవో కూడా మనకు ఇమేజ్ ఉన్నది అది కూడా చూపిస్తాను సో గుర్తుపెట్టుకోవడం మంచిది సో మరి ఇందులో ఈ మొత్తం ఇరవై ఏడు సెక్టార్లో ఉప సెక్టార్స్ ఉపరంగాలు మనకు ఇరవై నాలుగు ఉన్నాయి సో ఎందుకు అని అంటే పరిశ్రమలకు సంబంధించి పోటీ తత్వము అదేవిధంగా ఆయా రంగానికి సంబంధించిన బలమైన అంశాలు వీటి ప్రాతిపదికన వీటి తీసుకొచ్చిన అంటే ఇంపోర్ట్ను ఆపేసేయాలి మనం ఓకే వేరే దేశాల నుంచి ఆయా వస్తువులను తీసుకురావడం ఆపేయాలి తగ్గించాలి సో అలా ఇరవై అలాంటి ఒక ఇరవై నాలుగు ఉపరంగాలను ఎంపిక చేసుకొని వాటి ఉత్పత్తికి వాటికి ఎక్కువ అయ్యే పథకంలో ప్రయారిటీ ఇచ్చినారన్న ప్రాధాన్యం అనేది ఇచ్చినారనమాట రైట్ సో మరి సబ్ సెక్టార్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని అంటే ఇవి మనకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ సో మీరు జస్ట్ ఒక చిన్న కథలాగా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లైక్ ఇంట్లో ఫర్నిచర్ ఉంటుంది మనకు ఫర్నిచర్ లేకుండా ఏ ఇల్లు అనేది ఉండదు చిన్న కుర్చీ టేబుల్ అయితే కంపల్సరీగా ఉంటాయి పేదలైనా సరే ఫర్నిచర్ బాగా రిచ్ అయిన వాళ్ళైతే ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఉంటాయి సో ఇంట్లో ఫర్నిచర్ ఎయిర్ కండిషనర్ మ్యాండేటరీ సో బయటికి వెళ్ళాలంటే లెదర్ ఫుట్వేర్ అవసరం ఓకే బయటికి వెళ్ళాలంటే మరి బయటికి వెళ్ళాలంట తిన తినెళ్ళడమో బయటికి వెళ్ళి తినడమో ఏదో ఒకటి చేయాలి అంటే ఒక కథలాగా మనం అల్లుకుంటూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంట్లో ఫర్నిచర్ ఉంటుంది ఎయిర్ కండిషనర్స్ అనేవి ఉంటాయి అదేవిధంగా బయటికి వెళ్ళాలంటే ఫుట్వేర్ మనం తీసుకొని వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెడీ టు ఈట్ ఓకే ఇంట్లో తినెళ్ళాలి ఒకవేళ ఇంట్లో తినలేకపోతే బయటికి వెళ్తే నాన్ వెజ్ వల్ల అయితే ఫిష్ తింటారు ఫిషరీస్ నాన్ వెజ్ కానీ వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించినవి ఇంకా ఈ ఆకుకూరలు ఇవి ఓకే వెజ్ బ్యాచ్ అంటే పప్పు బ్యాచ్ అనమాట సో అలా మరి తర్వాత ఆటోలలో వెళ్తారు ఓకే ఆటో ఇట్లా ఏదో ఒక మీరు కథలాగా అల్లుకొని గుర్తుపెట్టుకొని ట్రై చేయండి ఎందుకనంటే మన లైక్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సో ఇప్పుడు కంటెంట్తో పాటు కాన్సెప్ట్తో పాటు కంటెంట్ కూడా మనకు ప్రయారిటీ ఉన్నది కాన్సెప్ట్ అని అంటే లైక్ ఈ మేక్ ఇన్ ఇండియా పథకం ఎందుకు సో ఇది కాన్సెప్ట్ ఇది మనకు వై ఇండియా నీడ్స్ మేక్ ఇన్ ఇండియా రైట్ ఇది అంటే ఇది ఎందుకు అవసరం వచ్చింది ఎందుకు ప్రారంభించాల్సి వచ్చింది ఎక్కడ మనం ల్యాగ్ అయినాం లేదా కా మేక్ ఇన్ ఇండియా అనేది సక్సెస్ అయిందా ఫెయిల్యూర్ అయిందా అది ఒక కాన్సెప్ట్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటున్నాయి సో అదే మీరు సివిల్స్ తీసుకుంటే మ్యాక్సిమం కాన్సెప్టువల్ క్లారిటీ కోసమే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈవెన్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అయినా సరే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ కావాలి అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటెడ్ అవసరమైన ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ డంప్ అవుతుంది కాబట్టి అది కావాలి అంటే ఓ రకంగా మాట్లాడితే సివిల్స్ కంటే ఎక్కువ కష్టపడుతున్నారు గ్రూప్స్ విద్యార్థులు కాబట్టి ఈ గ్రూప్స్కు ప్రిపేర్ అయ్యే ప్రతి ఆస్పిరెంట్ సివిల్స్ కూడా అటెంప్ట్ చేయండి సో ఓకే ఈ స్థాయిలో ప్రిపేర్ అయితే అది పెద్ద ఇదేం కాదు మన రీసెంట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువగా జాబ్స్ కొట్టిన వాళ్ళు ఇది ఇది వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నమాట ఇది రైట్ సో ఆ విధంగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి తప్పకుండా 
అండ్ అదేవిధంగా కొంత ఒక ఆస్పిరెంట్ మనకి ఇది ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని చెప్పినారు ఎకనామిక్ సర్వే టైప్ చేయండి అంతే మీరు గూగుల్లో ఎకనామిక్ సర్వే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాది ఓపెన్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ మేము అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇండస్ట్రీ సపరేట్ సపరేట్గా ఉన్నాయి డాక్యుమెంట్స్ ఒక్కొక్కటి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఓకే చదువుకోండి సో ఇక్కడ ఏమనుకున్నా ఫర్నిచరు ఏసీ ఫుట్వేరు తర్వాత ఓకే మనము ఓకే బయటకు వెళ్తే రెడీ టు ఈట్ నాన్ వెజ్ వాళ్ళు ఫిష్ వెజ్ వాళ్ళు వచ్చేసి మనకు ఓకే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ ఆటో అల్యూమినియం అంటే ఇట్లా ఒక కథలాగా నేర్చుకున్నవాటి నాకు గుర్తున్నాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ మరి ఇన్ పర్స్యూట్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ విత్ విజన్ టు అచీవ్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ద గవర్నమెంట్ లాంచ్ పిఎల్ఐ స్కీమ్ సో పిఎల్ఐ స్కీమ్ ఎందుకు ప్రారంభించినారు క్వశ్చన్ మేక్ ఇన్ ఇండియా లక్ష్యాలను సాధించడానికి మేక్ ఇన్ ఇండియా లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి నెక్స్ట్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ను సాధించడానికి అంటే పిఎల్ఐ అనే పథకాన్ని ఈ కింద పేర్కొన్న ఏ రెండింటిని సాధించడానికి ప్రారంభించినట్టుగా సర్వే పేర్కొంది అంటాడు ఆత్మనిర్భర భారత్ మే మేక్ ఇన్ ఇండియా అసలు దానికి దీనికి సంబంధం ఏంది ఓకే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఉంది ఏంది ఆ కాన్సెప్ట్ అని అంటే మనకు మేక్ ఇన్ ఇండియాలో భారత్లోనే వస్తువులను తయారు చేయాలి అయితే భారత్లోనే వస్తువులను తయారు చేయడానికి సంస్థలు ముందుకు రావడం లేదు రైట్ మన మన దేశంలో సంస్థలు ముందుకు రావడం అంటే ఒకరు కూడా రావట్లేదని కాదు వస్తున్నాయి తగినన్ని రావడం లేదు తగినన్ని రావడం లేదు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది నువ్వు ఇక్కడ వచ్చి ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయి నువ్వు భారతీయుడి వా సంస్థ పెట్టు ఉత్పత్తిని స్టార్ట్ చేయి నీకు ఇన్సెంటివ్ ఇస్తాం నువ్వు విదేశీయుడి వా నీ దేశంలో వస్తువు తయారు చేసి ఇక్కడికి వచ్చి అమ్మడం కాదు ఇక్కడికి వచ్చి తయారు చేయి ఇక్కడికి వచ్చి తయారు చేస్తే నీకు ఇన్సెంటివ్ ఇస్తాము అని చెప్పింది అంటే ప్రొడక్షన్ బట్టి ఇన్సెంటివ్ ఇస్తా ఉన్నది ఉత్పత్తి ఆధారిత ప్రోత్సాహకం అందిస్తుంది అండ్ ఆత్మనిర్భర భారత్ ఏంటి మన మన వస్తువులను మనమే తయారు చేసుకోవడం అని చెప్పడమే ఆత్మనిర్భర భారత్ సో మేక్ ఇన్ ఇండియా లక్ష్యాలను సాధించాలన్న ఆత్మనిర్భరత లక్ష్యాలు సాధించాలన్న కంపెనీలు ఇక్కడ సంస్థలు ఇక్కడ వ్యవస్థాపనలు పెట్టాలి వ్యవస్థలను పెట్టాలి వాటిని ఓకే ఉత్పత్తిని స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి స్టార్ట్ చేయడానికి ఒక ఇన్సెంటివ్ అనమాట సో అట్లా ఆడుతాడు మన క్వశ్చన్ ఇది కాన్సెప్ట్ అనమాట పిఎల్ఐ ఎందుకు ప్రారంభించారు మేక్ ఇన్ ఇండియా లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఆత్మనిర్భర భారత్ సాధించడానికి పై రెండు సరైనవే ఏది సరి కాదు అని అడుగుతాడు అందుకే సర్వేలో మన కాన్సెప్ట్స్ అనేవి డెవలప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ద సీమ్ ఈ స్కీమ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు అట్రాక్ట్ ఎ కెపెక్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ త్రీ త్రీ ల్యాక్ క్రోర్ ఓవర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఇది నేరుగా అడగదగ్గ క్వశ్చన్ రానున్న ఐదు సంవత్సరాలలో రానున్న ఐదు సంవత్సరాలలో మనము ఎంత మూలధన పెట్టుబడి క్యాపెక్స్ అని అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అడతాం మూలధన పెట్టుబడి ఆకర్షించాలనే లక్ష్యం రాను ఐదు సంవత్సరాలు అంటే మూడు లక్షల కోట్లు మూడు లక్షల కోట్లు రైట్ నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ద పొటెన్షియల్ టు జనరేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఓవర్ సిక్స్ ల్యాక్ ఇన్ ఇండియా ఓకే సారీ సిక్స్టీ ల్యాక్ ఇన్ ఇండియా అరవై లక్షల మందికి ఇది ఉద్యోగాలను కల్పించగలదు అండ్ ఇంక్రీజ్ ద షేర్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ ఇన్ టోటల్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ విచ్ కరెంట్లీ స్టార్ట్స్ సెవెంటీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ బిట్వీన్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ అంటే ఏం లేదు రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు తయారీ రంగానికి సంబంధించిన మొ మొత్తం వాటా సెవెంటీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మధ్య ఉంది దీన్ని పెంచబోతుంది ఎవరు పెంచబోతున్నారు పిఎల్ఐ స్కీమ్ పెంచబోతుంది తయారీ రంగం అంటే వస్తుంది తయారు చేయడం మరి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి వచ్చి తయారు చేస్తారు తయారు చేస్తారు కాబట్టి వీటి వాటా పెరుగుతుంది It is further believed that there will be a significant reduction in the trade deficit with domestic production substituting for imports. Right? This question is not the same. PLI is not the same. What is the name of the Atmanir Bhasa Bharata? What is the name of the Make in India? What is the name of the Make in India? What is the name of the Make in India? What is the name of the Make in India? What is the name of the Make in India? ఈ పై విదేశీ మార్క ద్రవ్యం ఎందుకు మిగులుతుంది ఈ పిఎల్ఐ స్కీమ్ వల్ల అని ఆలోచన రావచ్చు సర్వేలో నేరుగా ఇచ్చినారు మనకు మిగులుతుంది ఎలా మిగులుతుంది మనం గతంలో బయట నుంచి కొంటున్నాం వస్తువులు రైట్ కాబట్టి మనం వాడి కరెన్సీ ఇచ్చేసి డాలర్ ఇచ్చి కొంటున్నాం వాడు ఇక్కడికి వచ్చి తయారు చేయమనుకున్నప్పుడు వాడు అసలు కరెన్సీ తీసుకొని వస్తాడు మనం డాలర్లు తీసుకొని వచ్చి మనం రిజర్వ్ బ్యాంక్లో పెట్టి రూపాయలుగా మార్చుకొని పెట్టుబడి పెడుతున్నాడు ఆ విధంగా డాలర్లు మనకు సమకూరినాయి రెండు వస్తువు ఇక్కడే తయారవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడే మనం దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ విధంగా విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని మనం ఖర్చు చేయడం నిలిచిపోతుంది విదేశీ మారక ద్రవ్యం పోగవుతుంది మనకు 
సో ఆ విధంగా మనకు కొంచెం ఆలోచన చేయాలన్నమాట ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటే వాణిజ్య లోటు ఓకే వాణిజ్య లోటు వాణిజ్య లోటు అంటే ఇది మీకు యాక్చువల్గా ఎకానమీలో వస్తుంది బట్ మనం టైం బియింగ్ అర్థం చేసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వాడికి వంద రూపాయల విలువైన వస్తువులు అమ్మినాం వాడికి హండ్రెడ్ రూపీస్ విలువైన వస్తువులు అమ్మినాం వాడు వాడు మనకు ట్వంటీ రూపీస్ విలువైన వస్తువులు వన్ ట్వంటీ రూపీస్ విలువైన వస్తువులు అమ్మినాడు అంటే వాడికి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చినాం వాడు మన నుంచి వన్ ట్వంటీ తీసుకున్నాడు రైట్ అంటే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సల్ ట్వంటీ రూపీస్ వాడు ఎక్కువ తీసుకున్నాడు మనం వాణిజ్యంలో వానికి లోటు ఉన్నామన్నమాట ఇరవై ఇరవై రూపాయల మేర లోటు ఉన్నాం సింపుల్గా అర్థం చేసుకుంటానికి చెప్పినాను మరి సెక్టార్స్ అండర్ విచ్ పీఎల్ఏ స్కీమ్ హ్యాస్ బీన్ అనౌన్స్డ్ కరెంట్లీ కన్స్టూడ్ అరౌండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంపోర్ట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ పిఎల్ఐ స్కీమ్ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అనేది ఎన్ని రంగాలకు వర్తిస్తుంది అంటే పద్నాలుగు రంగాలకు వర్తిస్తుంది పద్నాలుగు రంగాలు సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పాయింట్ పద్నాలుగు రంగాలకు వర్తిస్తుంది పద్నాలుగు రంగాలకు పిఎల్ఐ స్కీమ్ వర్తిస్తుంది మరి ఈ వస్తువులు ఈ రంగాలకు సంబంధించిన వస్తువులు ఇక్కడే మ్యానుఫ్యాక్చర్ కావడం వల్ల మనకు ఎంత మిగులు ఉంటుంది అని అంటే మొత్తం దిగుమతుల్లో నలభై శాతం మనకు మిగిలిపోతుంది అంటే గతంలో వంద వస్తువులు దిగుమతి చేసుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు అరవై వస్తువులే దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం నలభై వస్తువులు ఈ పథకంలో భాగంగా ఇక్కడే తయారవుతూ ఉన్నాయి సో మరి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటి పిఎల్ఐ ప్రొడక్షన్ లింక్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ ఎన్ని రంగాలకు వర్తిస్తుంది అంటే పద్నాలుగు రంగాలకు వర్తిస్తుంది ఓకే పద్నాలుగు రంగాలకు వర్తిస్తుంది రైట్ సో ఈ విధంగా మనకు ఈ అంశం కూడా ఉన్నది మరి డేటా ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఆఫ్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ అప్లికేషన్ హ్యావ్ బీన్ అప్రూవ్డ్ అండర్ ఫోర్టీన్ స్కీమ్స్ సో ఈ పద్నాలుగు రంగాల్లో భాగంగా ఏడు వందల పదిహేడు దరఖాస్తులకు ఆమోదం లభించింది అనమాట యాజ్ పర్ రీసెంట్ రిపోర్టింగ్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ మినిస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ అరౌండ్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాక్చువల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ మేడ్ సో అంటే పిఎల్ఐ స్కీమ్ వచ్చిన తర్వాత ఎంత మేర పెట్టుబడులు వచ్చినాయి అని అడుగుతాడు నలభై ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడిగా మనకు వచ్చింది అంటే పథకం బాగా పనిచేస్తుంది అర్థం సమ్ ఆఫ్ ద లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ అండర్ ద పిఎల్ఐ ప్రోగ్రామ్ ఇంక్లూడ్ ద లాంచ్ ఆఫ్ డిజైన్ లైట్ పిఎల్ఐ ఇన్ జూన్ ట్వంటీ టూ టు ప్రమోట్ ఎంటైర్ వాల్యూ చెన్ ఇన్ టెలికామ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సో టెలికామ్ తయారీ రంగంలోకి సంబంధించి డిజైన్ డిజైన్స్ అనమాట ఒక చిప్ డిజైన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ అందుబాటులోకి వచ్చినాయి అండ్ ఫైవ్ జీకి అవసరమైన నెట్వర్కింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడే తయారవుతూ ఉన్నాయి సో ఓకే త్వరలో మనకు ఫైవ్ జీని అందుబాటులోకి తెస్తామని చెప్పి ప్రధానమంత్రి కూడా ప్రకటించినారు ఈ నేపథ్యంలో మనకి ఇది ఇంపార్టెంట్ మరి సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో క్యాబినెట్ ఏం చేసింది అని అంటే నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ హై ఎఫిషియన్సీ సోలార్ పీవీ మాడ్యూల్స్ తీసుకొని వచ్చింది అంటే ఏం లేదు మనకు సౌర శక్తికి సంబంధించిన మాడ్యూళ్లను ఇక్కడే తయారు చేయాలి సో దీనికి పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్ల పెట్టుబడి పిఎల్ఐ స్కీమ్లో భాగంగా ఇక్కడే ఇక్కడే తయారు చేయాలన్నమాట ఇట్ ఈస్ బిల్డ్ అండ్ ఇకో సిస్టమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హై ఎఫిషియన్సీ సోలార్ పీవీ మాడ్యూల్స్ రిడ్యూసింగ్ ఇంపోర్ట్ గతంలో మనకి పీ మనకి సోలార్ మాడ్యూల్స్ విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే వాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు మన దేశంలోనేవి తయారు తయారు కాబోతున్నాయి సో ఈ విధంగా ఓకే మనకు నేరుగా పిఎల్ఐ స్కీమ్ ఏ విధంగా భారతదేశానికి ఉపయోగపడింది అని గ్రూప్ వన్లో క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎలా రాస్తాం పిఎల్ఐ స్కీమ్ వల్ల మేక్ ఇన్ ఇండియా ఆత్మ నిర్భర్ భారత అనే పథకాలకు ఊతం రావడంతో పాటు విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని మిగిల్చింది వివిధ రంగాల్లో పెట్టుబడుల మూలంగా ఉపాధి కూడా కల్పించగలిగింది అని ఇంట్రొడక్షన్లో రాసి తర్వాత వాల్యూస్ రాసుకుంటూ వస్తామన్నమాట సో మనకు ఈ పిఎల్ఐ పథకం పద్నాలుగు రంగాలకు వర్తింపచేస్తున్నారు సో మరి ఈ పద్నాలుగు రంగాలకు వర్తింపజేస్తున్న నేపథ్యంలో నలభై ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్ల మేర పెట్టుబడులు వచ్చినాయని చెప్పి ఆర్థిక సర్వే మనకు గణాంకాలను స్పష్టం చేస్తున్నాయి ఈ విధంగా మనం అన్నీ రాసుకుంటూ వస్తామన్నమాట సో పైగా సౌర ఓకే అత్యంత నాణ్యతతో కూడిన సౌర మాడ్యూళ్లను కూడా తయారు చేస్తున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది కోట్ల ప్రోత్సాహకాలను కూడా ప్రకటించింది అని చెప్తాం నెక్స్ట్ ఫస్టరింగ్ ఇన్నోవేషన్ అంటే సృజనాత్మకతను పెంపొందించడము అని అర్థం రైట్ మరి గవర్నమెంట్ ఎఫర్ట్స్ టువర్డ్స్ ఫాస్టింగ్ ఇన్నోవేషన్ ఇంక్లూడ్ ఇంక్యుబేషన్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఫండింగ్ ఇండస్ట్రీ అక్కడ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ మెంటర్షిప్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సృజనాత్మకత అంటే ఎప్పుడు తయారు చేసే వస్తువులనే కాకుండా కొంచెం క్రియేటివ్గా ఉండే వస్తువులను తయారు చేస్తే అమ్మకాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్లాస్ చూస్తున్న వాళ
టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకొని ఇన్నోవేషన్ గా తయారు చేయాలి ఇందుకోసం ఇన్నోవేషన్ అంటే పెద్ద పెద్ద సంస్థలు అక్కర్లా సృజనాత్మకత ఉండే ఎవరైనా రావచ్చు అందుకోసం ఇంకుబేషన్ సెంటర్లు అంటే చిన్న చిన్న టీ హబ్ ఉన్నది తెలంగాణలో ఆ విధంగా వైజాగ్లో కూడా ఒక ఇంకుబేషన్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు అండ్ అకాడమీషియా వాళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ ఇక్కడ ఉంటుంది అంటే లైక్ ఓకే దానికి సంబంధించి సిద్ధాంతాలను తెలియజేసే వాళ్ళు ఇలా ఉంటారు అనమాట సో ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఆల్సో స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఇన్ ఇట్స్ ఐపీఆర్ రెజీమ్ ఐపీఆర్ అంటే ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్ సో ఇప్పుడు ఎవరైనా సొంతంగా ఆలోచన తయారు చేస్తారు దానికి ఇంటలెక్చువల్ మేధో హక్కులు కావాలి మేధో హక్కులు రాకుంటే వేరే వాళ్ళు దాన్ని కొన్ని కార్పొరేట్ కంపెనీలు దాన్ని వినియోగించుకుంటాయి అనమాట అలా కాకుండా మరి ఎవరైనా సరే తేలిగ్గా మేధో హక్కులు పొందే వ్యవస్థను తీసుకొని వచ్చినారు మోడరైజింగ్ ఐపీ ఆఫీస్ రెడ్యూసింగ్ లీగల్ కంప్లైంట్స్ అంటే చట్టబద్ధమైన ఈ సంక్లిష్టంగా ఏముంటాయో అవన్నీ తీసేసి ఈజీగా ఫిల్లింగ్ చేయొచ్చు అనమాట ఎవరైనా సరే మీరు ఒక కొత్త వస్తువుని తయారు చేస్తే అప్పుడు మధ్య మనం చూసామన్నమాట రైట్ మనకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఒక డాక్టర్ అనమాట కోనేరు నాగేశ్వరరావు అని ఉంటుంది డాక్టర్ ఆయన సో డాక్టర్లు కాబట్టి వాళ్ళకి డబ్బులు ఉంటాయి ఎంతరాంగం ఉంటుంది చేసుకుంటాం బట్ ఆయన ఒక పేటెంట్ పొందినారు రీసెంట్ టైమ్స్లో కరెంట్ అఫేర్స్లో కూడా అది ఇంపార్టెంట్ ఏది మనకి కొంతమంది లక్ష మందిలో కొంతమంది పిల్లలకి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ మంది పిల్లలకి కొంచెం హార్ట్లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది అన్నమాట చిన్న పిల్లలకు గుండెలో ప్రాబ్లం అంటే ఆపరేషన్ చేయాలి ఆపరేషన్ చేయడం అంటే అంత చిన్న పిల్లలకు అంత ఈజీ కాదు సో కానీ ఈ కోనేరు కోనేటి నాగేశ్వరరావు వారి పేరు ఆయన ప కనిపెట్టిన పరికరం వల్ల అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అనమాట చిన్నపిల్లలకి ఎంతో గొప్ప ఆవిష్కరణ అది సో ఓకే అండి అదేవిధంగా మీరు చూసి ఉండొచ్చు అప్పుడప్పుడు ఈ లైక్ టూ వీలరే కానీ ఎండాకాలంలో వానాకాలంలో గొడుగులా ఉంటుంది అనమాట మొత్తం కప్పేసి ఉంటుంది పైకప్ సో చిన్న ఆలోచనతో తయారు చేశారు దాన్ని ఇప్పుడు అది ఎవరైనా పెద్ద పెద్ద సంస్థలు కాపీ కొట్టేసి పెద్ద ఎత్తున మార్కెట్లోకి విడుదల చేసి సొమ్ము చేసుకుంటాయి మరి ఇతను ఆవిష్కరణ ఇతనిది డబ్బు రావాల్సింది ఇతనికి మరి ఇతను ఈ మేధో హక్కులను పొందాలంటే గతంలో చాలా కాంప్లెక్స్ ప్రొసీజర్స్ ఉండే ఇప్పుడు అట్లా కాదు చిన్నగా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసి పొందొచ్చు నా ఆవిష్కరణ ఇది ఎవరు చేయలేదు అని చెప్పి పొందొచ్చు సో ఆ విధంగా మరి ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం తీసుకునే చర్యలేవి అనే దగ్గర ఇది కూడా మనము రాయాల్సి ఉంటుంది ఆవిష్కరణ చేయడం కాదు ఆవిష్కరణ సొంతదారు తన హక్కును కాపాడుకోవడంగా అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా భారత్ తన విధానంలో పొందుపరిచింది అని చెప్పి రాసుకుంటే మంచి మార్కులు సాధించవచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ దిస్ హ్యాస్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఇన్ డొమెస్టిక్ ఫైలింగ్ పేటెంట్స్ చూడండి ఓకే ఇది ఈ పాయింట్ రాసి నలభై ఆరు శాతం పేటెంట్ హక్కుల దరఖాస్తులు పెరగడం బట్టి ఈ కొత్త ఐపీఆర్ రెజీమ్ మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందన్న విషయం స్పష్టం అవుతుంది అని చెప్పి రాయాల్సి ఉంటుంది సో ద మెజర్స్ హ్యావ్ బిగన్ టు పే డివిడెంట్స్ అండ్ డివిడెంట్స్ అని అంటే మనకు ఈ విధానం అన్నది తగిన మనకు అవకాశాలను తగిన ఓకే తగిన అమౌంట్ను అందజేస్తుంది అని మరి ఓకే ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ అని చెప్పి ఉన్నది అనమాట వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఇస్తారు ఈ గ్లోబల్ ఇన్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్లో మనం ఫార్టీ ఇన్నోవేటింగ్ కంట్రీస్లో ఉన్నాం ఫార్టీ ఎయిత్ ర్యాంక్లో ఉన్నాం అని చెప్పి చెప్పింది అనమాట సో ఓకే గతంలో ఎయిటీ ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఉండే టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఇప్పుడు ఫార్టీ ర్యాంక్కి వచ్చేసినాం అంటే బాగా మెరుగైనాము ఇన్నోవేషన్లో అని చెప్పి చెప్పినారు అండ్ మరి ఇంకా గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే సమర్థ్ అని ఒకటి తెచ్చింది అన్ని సర్వేలో ఉన్నవి యాజ్ టీస్ డాక్యుమెంట్ మీకు చెప్తున్నాం మేము సమర్థ్ అని అంటే స్మార్ట్ అడ్వాన్స్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హబ్స్ స్మార్ట్ అడ్వాన్స్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్స్ ఇవి ఇలాంటి బాగా అర్థం చేసుకోవాలి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్స్ అంటే తయారీ రంగంలో ఉండే తయారీ రంగానికి అయిన ఒక రూమ్ ఒక హబ్ అనమాట ఒక వేదిక స్మార్ట్ అడ్వాన్స్డ్ అంటుంది అంటే ఆధునికమైంది అడ్వాన్స్ అంటే అత్యాధునికమైంది స్మార్ట్ అని అంటే లైక్ మనకు తక్కువ వ్యయంతో ఎక్కువ అవుట్పుట్ని ఇచ్చేది అనమాట స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్ అంటున్నారు కదా అంటే మీరు తక్కువ ఎఫర్ట్తో ఎక్కువ నేర్చుకోండి అని అదేవిధంగా ఆధునికమైంది స్మార్ట్ అయిన ఆధునికమైంది ర్యాపిడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేగంగా పరివర్తనం చెందుతుంది అలాంటి హబ్బులను అండ్ అందుబాటులోకి తెచ్చారు ఉద్యోగ భారత్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లో భాగంగా సమర్థ్ తీసుకొని వచ్చినారు ఎస్ఏఎంఆర్టీఏ సమర్థ్ అంటే ఏంది అని చెప్పి ఇది మనకు సామాజికంగా వెనకబడిన వర్గాలు కూడా ఇదే పేరుతో ఒక పథకం ఉంది సో అది ఇది వేరు సో రెండు మీరు క్వశ్చన
రిచ్ కంట్రీస్ హయ్యర్ మిడిల్ ఇన్కమ్ లోయర్ మిడిల్ ఇన్కమ్ పూర్ కంట్రీస్ అని క్లారిఫై చేసింది భారతదేశం లోయర్ మిడిల్ మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్లో ఉన్నది మరి ఈ ఇన్కమ్ గ్రూప్లో ఉండే దాంట్లో మోస్ట్ ఇన్నోవేటివ్ కంట్రీగా భారతదేశము ఉంది సో గతంలో వియత్నాం అగ్రస్థానంలో ఉంటే సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో మనం ఆ ప్లేస్లోకి వచ్చినాం ఆ విధంగా ఓకే లైక్ మనకు ఈ పిఎల్ఏ స్కీమ్లు భాగంగా ఇన్నోవేషన్ కూడా మనం ప్రస్తావించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఆర్ ఇండస్ట్రీ ఫోర్ జీరో హ్యాజ్ ఇట్స్ కామన్ ఎఫర్ట్ టు హ్యాస్ బిగన్ నాలుగవ విప్లవం అనమాట సో ఇది దేనికి సంబంధించి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఐఓటీ అంటే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫోర్త్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అని భావిస్తున్నారు సో వీటిని ఓకే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లోకి తీసుకురావడం వల్ల సరఫరా గొలుసును మరింత పటిష్టం చేయబోతుంది భారతదేశం ద గవర్నమెంట్ ఈస్ కాగ్నిసెంట్ టు ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఫోర్ ఇన్ అచీవింగ్ ద గోల్స్ ఆఫ్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ సో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ సాధించడం కోసం ఈ ఫోర్త్ ఇండస్ట్రీని కూడా వినియోగించుకుంటుంది నెక్స్ట్ సెంటర్ ఫర్ ఫోర్త్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ సి ఫోర్ ఐఆర్ అంటాం ఓకే సి ఫోర్ ఐఆర్ సో ఇది ఎవరు పెడతారనంటే మనకి వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వాళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు ఇది హైదరాబాద్లో ఒకటి ముంబైలో ఒకటి వచ్చి వస్తున్నది ముంబైలో ఆల్రెడీ వచ్చింది హైదరాబాద్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు సో ఇవి ఇవి తీసుకురావడం ద్వారా సృజనాత్మకతను మరింతగా పెంపొందిస్తూ ఉన్నారు అనమాట సో ఇవి ఇండస్ట్రీ సెక్టార్కు సంబంధించింది అయిపోయింది సో అగ్రి మనకు రైట్ ఈ ఆర్థిక సర్వేలో నేషనల్ ఇన్కమ్కు సంబంధించిన డేటాను వ్యవసాయ రంగం పారిశ్రామిక రంగం ఈ మూడు చూసాం ఫర్దర్ సెక్టార్స్ సర్వే ఏం చెప్పిందన్నది తర్వాత సెషన్లో అందిస్తాం వీడియోని దయచేసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్